ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு ஹைவே ஃபெயிலியரை பற்றி நம்ம வந்து பேச போகிறோம் ஹைவே ஃபெயிலியர் ஏன் நடக்குது ரீசன்ஸ் அதை தான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறாங்க ஹைவே பற்றி நிறைய படித்தாலும் அது ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்றது யாராலுமே சொல்ல முடிகிறதில்ல ஒரு ரீசன் வந்து சயின்டிஃபிக்காகவே வந்து தோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலுமே நமக்கு வந்து அல்டிமேட்டாக எம்ப்ரியோக் நடுவிலும் யூட்ரஸ் நடுவில் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம லேபில் பார்த்தாலுமே அது உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் நடக்கிற மாற்றங்கள் நமக்கு தெரியாததுனால வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டெல் கரெக்ட்லி பட் அதே மற்ற ரீசன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் எவால்வேஷன் இருந்திருக்காது கரெக்டான இண்டிகேஷனாக இல்லாமல் ஐவிஎஃப் பண்ணுறது மூணாவது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஹார்மோன் மேனிப்புலேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் அது வந்து பர்ஸ்னலைஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி கேரில் மட்டும்தான் அது பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அண்டர்லைங் பெத்தாலஜி அதாவது டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும் தைராய்டு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அண்ட் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸில் வந்து பாலி ஃபைப்ராய்டு இருக்கும் அது வந்து இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இல்லைனா அதை டீப்பாக போய் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சில பேருக்கு வந்து யூட்ரஸில் வந்து ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருந்திருக்கும் அதை வந்து அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணாமையே வந்து எம்ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி நோன் காசஸை கண்ணுக்கு தெரிகிற விஷயங்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலையும் ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆகும் அதுக்கு அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா லேப் என்வாயன்மெண்ட் கரெக்டான லேப் என்வாயன்மெண்ட் வித் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எம்ப்ரோவை நம்ம அந்த கல்ச்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரொசீஜர் வந்து வெறி வெறி மெட்டிக்குலர்ஸாக பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கனே நிறைய கைட்லைன்ஸ் இருக்குது எம்ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி பண்ணணுங்கிறது ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அது தாண்டி பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸாக இவ்வளவும் கரெக்டாக பண்ணி ஆகலைன்னா சில சமயம் யூட்ரஸில் வந்து ரிசப்டிவிட்டி இல்லாமல் போகலாம் கர்ப்பப்பை வந்து சரியான நேரமாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் நம்ம கரு உள்ளே வைக்கிறத ஸோ அதுக்குரிய சில டெஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு ஈரா மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எம்ப்ரியோலி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஏஜ் அதிகமாக ஆக எம்ப்ரியோலி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் எம்ப்ரியோ வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ரீசன்ஸ்னால் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் பிளானிங் அண்ட் கவுன்சிலிங் இருக்கணும் பட் இது அதே பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னா ஹைவே ஃபெயிலியர் ஆகிறது வந்து எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா அட்லீஸ்ட் வி கேன் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பட் பேசிக்ஸே ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா அது உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லாததுனால இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து சரியான சென்டரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலனாலும் வித்தவுட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது திடீர்னு ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும்போது அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண தெரியணும் ப்ளஸ் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்ன ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அதே சைக்கிளுங்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்கில்டு டாக்டர் ஷுட் பி அவைலபிள் ஸோ இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ப்ரெக்னன்சி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே ஒரு சில பேர் நெகட்டிவ் ஆனாலும் வி ஷுட் நோ த ரீசன் எதனால் எந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம் சொல்லிட்டு பட் சம் டென் பர்சன்ட் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அன்எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல் என்னதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வர்றது ஈரான் பிஜிஎஸ் மூலமாக நம்மளால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆன்சரை கொண்டு வர முடியுது ஸோ சில இந்த ரீசன்ஸ் நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா நம்ம ஓவரி நார்மலாக இருக்கா யூட்ரஸ் நார்மலாக இருக்கா ஹஸ்பண்ட் கவுண்ட் ஓகேவா அந்த சென்டர் ப்ரொசீஜர் பண்ணுற இடம் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கா இதுதான் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் வெரி ஃபியூ தேங்க்யூ